ബാങ്ക് എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഏത് വാക്ക് എങ്ങോട്ട് മാറണം എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോണ്ടക്സ്റ്റിലി സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് ജസ്റ്റ് സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക ഏസ്റ്റ് വൈലും റീഓർഗനൈസേഷനും തമ്മിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഡയലോഗ് എന്ന് പറയില്ല സപ്പോർട്ടേഴ്സും ആൻഡ് എന്തായിരിക്കും ഹലോ എക്സ്പീരിയൻസ് വെൽക്കം ടു എൻട്രി എൻട്രി ബാങ്കിങ് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ജെറിൻ ജോസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വളരെ കോമണായിട്ടുള്ള ബാങ്ക് എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വേർഡ് സ്വാപ്പിംഗ് എന്താണ് വേർഡ് സ്വാപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അപ്രോച്ച് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്താണ് വേർഡ് സ്വാപ്പിംഗ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം വേർഡ് സ്വാപ്പിംഗ് എന്നുള്ളത് യുനോ യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആൻഡ് മീനിങ് ഓഫ് ദി സെൻറ്റൻസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വേർഡ് സ്വാപ്പിംഗ് ചോദ്യങ്ങൾ തരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ ചില വാക്കുകൾ മാത്രം തമ്മിൽ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസോർഡേഡ് ആക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ലൈക്ക് അൺലൈക്ക് ദി ടോട്ടൽ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജംബിൾഡ് സെൻറ്റൻസസ് പോലെയല്ല ചില വാക്കുകൾ മാത്രം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി ആയിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം വാക്കുകളെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ബൗൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നോ ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇത് ഏത് വാക്ക് എങ്ങോട്ട് മാറണം എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു നീഡ് ടു ഹാവ് എസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബേസിക് ഐഡിയ വാട്ട് ദ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് അബൌട്ട് ആ സെൻറ്റൻസ് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് യു നീഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി മീനിങ് ഓഫ് ഈച്ച് ഹൈലൈറ്റഡ് വേർഡ്സ് ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ മീനിങ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഒരുപക്ഷെ പരിചയമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പോഴും ബാക്കി കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ മീനിങ് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ആൻഡ് ചെക്ക് ദ കോണ്ടക്സ്റ്റൽ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഇൻ ദ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വാക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് ഇവിടെയുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഫ്രം ദി ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഈ വാക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കോമ്പിനേഷൻ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കോണ്ടക്സ്റ്റിലി ആൻഡ് ഗ്രാമറ്റിക്കലി അവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ അർത്ഥം വരുന്നുണ്ടോ അതോ അർത്ഥത്തിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നു ഇനി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വാക്കുമായിട്ട് സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്ന നിമിഷ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ ലോജിക്കലി മീനിങ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുക സോ യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് എ ചെക്ക് If the current position of the highlighted word is suitable. അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ കൃത്യമാണോ അത് ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക നോ സ്കിപ്പ് ദി അൺഫെമിലി വേർഡ്സ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഫൈൻ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഫ്രം ദി ഓപ്ഷൻസ് ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു വാക്ക് അവിടെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഗോ ഫോർ ദി ഓപ്ഷൻസ് ബാക്കി സ്വാപ്പിങ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും എത്തിപ്പെടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് മൈ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബാങ്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളൊരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ് സ്വാപ്പിംഗ് ആണ് കാരണം ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ബേസിക് തിങ്സ് വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളും കൂടി ആയിരിക്കും സോ കോണ്ടക്സ്റ്റിലി സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് ജസ്റ്റ് സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ നോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് In each of the questions given below, the sentence is given with a few words highlighted. We are going to say federalism, weekend, erroneous, contrary, presence, and other things. We are going to say bold, and we are going to say bold. In the exam, we are not going to say bold. We are going to say bold, A, B, C, D, and we are going to say bold. So now, you need to find a combination in which if this is swapped, meaning correct, you are going to say bold. ഇതിനുള്ളൊരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്
വാക്കാണ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഡസ് ഇൻ സ്യൂട്ട് ദ ദി ഐഡിയ ദ കോൺട്രറി ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി കോൺട്രറി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാണ് വിരുദ്ധമായ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് എറോന്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ള എററുള്ള തെറ്റുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രസൻസ് ദി ഐഡിയ ദാറ്റ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ പ്രസൻസ് ഏഴ് അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെഡറലിസം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടും സ്വാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എക്സ്പെരിമെൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസം ഫെഡറലിസം എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസം എന്നുള്ളത് സോ നമുക്ക് ഒരു സ്വാപ്പിംഗ് കിട്ടി എ ആൻഡ് ഇ ക്യാൻ ബി സ്വാപ്റ്റ് എ ആൻഡ് ഇ എന്നുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി സോ ഹിയർ എ ഇ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനെ നമുക്ക് നാലെണ്ണത്തിൽ നിലവിലുള്ളൂ ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് അടുത്തത് കൂടി കണ്ടെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് സോ ലെറ്റ് സി വി കെൻഡ് ദി ഇന്ത്യൻ വി കെൻഡ് ദ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ഈസ് ഇവിടെ സി കോൺട്രറി ആൻഡ് ഈസ് എറേനിയസ് ടു എ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ലെസൻസ് ലേൺഡ് ഫ്രം ദി എക്സ്പെരിമെൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസം ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസം എന്നുള്ളത് അവിടെ ഓക്കെയാണ് ആൻഡ് ഈസ് എറോനിയസ് ടു എ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന വി ഹാവ് ദി ആൻസർ സി ഡി ആൻഡ് എ ഇ എന്നുള്ളതാണ് പ്രസൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഫെഡറലിസം വരുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി വീക്കെൻഡ് ദി ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ഈസ് എറോനിയസ് ആൻഡ് ഇസ് കോൺട്രറി അപ്പം ഇത് ഇതൊരു ഐഡിയ ആണ് ദാറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി വീക്കെൻഡ് ദി ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ഈ ഒരു ആശയം അതെന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് അത് എറോനിയസ് ആണ് രണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് കോൺട്രറി ടു ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഓൾറെഡി തന്നിരുന്നത് കോൺട്രറി ആദ്യവും രണ്ടാമത് ഇറേനിയസ് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇറേനിയസ് ടു എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഈസ് ഇറേനിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് കോൺട്രറി എന്നുള്ള വാക്കിന് ശേഷം ഈസ് കോൺട്രറി ടു ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൺട്രറി ടു ദി ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുക നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാദത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് ടു എന്ന് നമ്മളവിടെ ചേർക്കണം വാദത്തിന് വിരുദ്ധമായി അല്ലെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായി കോൺട്രറി ടു ദ ബിലീഫ് കോൺട്രറി ടു ദി ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കോൺട്രറി ടു വാട്ട് വാസ് സെറ്റ് അപ്പോൾ കോൺട്രറിയുടെ കൂടെ ഒരു ടു ചേർക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ ടു ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിലാണ് സിയും ഡിയും തമ്മിൽ നമ്മൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നു വിച്ച് ഗിവ്സ് എസ് ദി ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നു സി ഡി ആൻഡ് എ ഇ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു ലെറ്റ്സ് ഡ്യൂ എ ഫ്യൂമർ എക്സാമ്പിൾസ് അടുത്തത് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇയർ ദ ഏസ്റ്റ് വൈൽ ഓഫ് ദി റെക്കഗ്നൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വാസ് ഡാഷ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ദറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് ഡാഷ് ടു ഗ്രേറ്റ് ഡാഷ് ഓഫ് ദി ജെ ആൻഡ് കെ വിത്ത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കൺട്രി സോ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇയർ ദി ഏസ്റ്റ് വൈൽ ഓഫ് ദി എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല ദി റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ഡാഷ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏസ്റ്റ് വൈലും റീ ഓർഗനൈസേഷനും തമ്മിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ദി റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ഏസ്റ്റ് വൈൽ സ്റ്റേറ്റ് വാസ് വാസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് എന്താണ് ലീഡ് എന്നുള്ള വാക്കല്ല വാസിൻ്റെ കൂടെ വി ത്രീ ഫോമിലുള്ള ഒരു വേർബേ വരുള്ളൂ കാരണം ദിസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സെൻറ്റൻസസ് ഇൻ പാസി വോയ്സ് ആക്റ്റീവ് വോയ്സിലല്ല വാസ് ലെഡ് വാസ് റിട്ടൺ ദ ബുക്ക് വാസ് റിട്ടൺ ബൈ ദ നോവൽ വാസ് റിട്ടൺ ബൈ ദ സോങ് വാസ് സങ് ബൈ ദ പെയിൻറ്റിങ് വാസ് പെയിൻറ്റഡ് ബൈ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന വാസ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ദ സ്റ്റേറ്റ് വാസ് ഡിഫെൻറ്റഡ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ദറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് ഡാഷ് ടു it would lead to avada namaku lead ubhayikka defended to ne kaalum lead to adu mattedilekku naikkum lekku onnilekku naikkum ennalla arthathilana ee to ivada nammal serkkunnathu so already to ullondu defended and lead can be swapped which gives us c and d as a possible option uh, to greater integration of uh, j and k with the rest of the country so j and k of the uh, uh, rest of the country integration ennallad avade okay aanu so a and b can be sw
ഈ രീതിയിൽ ഇത് ദിസ് ഇസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വെരി ഈസി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗ്രാമർ റൂള് പഠിക്കേണ്ടതൊന്നുമില്ല കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അതിൽ ഏത് വാക്കാണ് ഏറ്റവും യോജിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതിയാകും നോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദർ ആർ ഡീപ്പ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഡിഫറൻസസ് എമങ് ഇന്ത്യസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോമുലേഷൻസ് ദർ ഇസ് പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഈവൻ ആ സിവിൽ opponents between supporters and dialogue of the central government is difficult ideological and there is political politics where each party has an eye on the next election so this is the uh, 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 sentence idine namak engane correct kiya njan paranjathu pole options korche anjanna ulladu undu just keep uh, uh, blank spaces aan ivide okke ennalladu vicharikkuka don't read these words aa vaakkal vaaikkade ബാക്കി വായിച്ച് നോക്ക് ദർ ആർ ഡീപ്പ് ഡാഷ് ഡിഫറൻസസ് എമങ് ഇന്ത്യസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോർമേഷൻസ് ഡീപ്പ് ഡിഫറൻസസ് ഡീപ്പ് എന്തോ ഡിഫറൻസസ് അപ്പം ഡീപ്പിന് ശേഷം വരുന്ന എന്തോ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതെന്ത് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും പോളറൈസേഷൻ ഡിഫറൻസസ് ആണോ ഡയലോഗ് ഡിഫറൻസസ് ആണോ ഒപ്പോണൻസ് ഡിഫറൻസസ് ആണോ ഐഡിയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസസ് ആണോ ഐഡിയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസസ് എന്നുള്ളത് കാരണം ഐഡിയോളജിക്കൽ ഈ പോളറൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു നൗൺ ആണ് ഡയലോഗ് എന്നുള്ള ഒരു നൗണാണ് ഒപ്പോണൻസ് എന്നുള്ള ഒരു നൗണാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വി ഹാവ് ഡീപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ആഡ്വേബ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് കാരണം ഡിഫറൻസസ് മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തതകൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നുള്ള നൗൺ ഇവിടെ വന്നു നൗണിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന എന്ത് തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാണ് നമ്മളവിടെ കാണിക്കേണ്ടി വരുന്നത് സൊ ദർ ആർ ഡീപ്പ് ഐഡിയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസസ് എന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ സ്വാപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് കിട്ടി ഡിഫിക്കൾട്ട് കോമ്പറ്റീവ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് കോമ കോമ്പറ്റീവ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് പൊളിറ്റിക്സ് വെർ ഈച്ച് പാർട്ടി ഹാസ് എൻ ഐ ഓൺ ദി നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ അപ്പോൾ ഐഡിയോളജിക്കലിന് പകരം അവിടെ കോമ്പറ്റീവ് എന്നാക്കി മാറ്റുന്നു സോ വിച്ച് ഗിവ്സ് എസ് എ ആൻഡ് ഇ ആസ് വൺ ഓപ്ഷൻ എയും ഇയും നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലെറ്റ്സി ദർ ഇസ് പോളറൈസേഷൻ അറ്റ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അതിന് തെറ്റില്ല പോളറൈസേഷൻ അറ്റ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ പോളറൈസേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിനോട് ചേർന്ന് അറ്റ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ പോളറൈസേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല വർ ഈവൺ എ സിവിൽ ഒപ്പോണൻസ് സിവിൽ ഒപ്പോണൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഡാഷ് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഡയലോഗ് എന്ന് പറയില്ല സപ്പോർട്ടേഴ്സും ആൻഡ് എന്തായിരിക്കും സപ്പോർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരാണ് സപ്പോർട്ടേഴ്സും കൂടെ അതിനോട് ചേർന്ന് പറയുന്നത് ആരെ പറ്റിയായിരിക്കും അതിനെ എതിർക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോൾ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഒപ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ലോജിക്കലി കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും പ്രതികൂലിക്കുന്നവരും സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഒപ്പോണൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയലോഗ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഡിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഒപ്പോണൻസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സി എ പ്ലേസ് ചെയ്യാം വിച്ച് ഗീവ്സ് എസ് വർ ഈവൺ എ സിവിൽ ഡയലോഗ് ബിറ്റ്വീൻ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഒപ്പോണൻസ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് കോമ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് and there is politics where each party has an eye but c and d can be swapped each other c and d namaku maatavunadana which gives us these two combinations and that's option b a to e and c to d adu angodum ingodum swap cheyidu kediyumbol idu logically meaningful aayittulla oru sentence aayittu maarunu which gives us the answer uh, b aanu right answer a e and c to d now let's see uh, another example uh, despite reports of dash drug dash and alcoholism among youth in the post war years they dash a blind eye on the dash ivade vaakkale namukku krithyamayitte avade highlight cheythu koduthittunde now this is left to you you can find the answer and let us know in the comments idine engane swap cheyga options um koduthittunde adinde combination mathram ningal kandathiyal madi so as i told കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസസ് ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസസ് ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഡിസ്പൈറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ഡാഷ് ഡ്രഗ് അപ്പോൾ അത് റാമ്പൻ ഡ്രഗ് ആണോ അഡിക്ഷൻ ഡ്രഗ് ആണോ ടേൺഡ് ഡ്രഗ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഡ്രഗ് ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ ആണോ അവിടെ എന്ത് ഡ്രഗ് അഡിക്ഷനെ പറ്റിയായിരിക്കും ഇവിടെ പറയുക എന്നുള്ളത് നോക്കുക റാമ്പൻ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ ആണ് എങ്കിൽ എഗെയിൻ ഡ്രഗ് ഡാഷ് അവിടെയും അഡിക്ഷൻ തന്നെയാണോ വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കുക ആൻഡ് ദേ ടേൺഡ് ബ്ലൈൻഡ് ഐ ടു ദി പ്രോബ്ലം ഇത് 
So, see you all again in another video. Let us know your opinions. You will be praying in the comments. You will be praying in the course. You will be praying in the course. You will be praying in the course. Until next time we meet. See you all again. Take care. Thank you.